他们的阴谋归他们的阴谋。今日少我能够帮我把这双夹脚的鞋给挤破了，让我少些痛苦，岂不快哉？双儿，别在意，我们兄弟在一起喝酒啊，经常胡说八道，口无遮拦，惯了。好兄弟，没忘了这茬就好。来，干了。哎哎哎，你喝慢点儿。少武，在迎亲的路上，我曾对你说过，你日后才子佳人，良宵苦短时，你若容我，我愿意陪着你们小夫妻，恩恩爱爱，朝朝暮暮。我没忘。可是今天，我恐怕是做不到了。为什么？少武，在迎亲的路上，你说过，你救下双儿时，你是新郎，你娶她顺理成章。但同时你也知道，我也喜欢她。但是，新娘只有一个。你应该记得，我说过，我会真心真意祝福你们。行了行了，喝多了啊，少说两句。少主，他们说的没错，因为双儿，我心里再容不下别的女人。他们说他们的。咱们兄弟走不到那一步。少武，你们兄弟喝酒聊天，我还是先回去了。慢。少夫人，该走的应该是我送你的少武，谢谢你为兄弟挤破了这双夹脚的鞋。谢谢，我自会以自己的方式向兄弟道歉，同时也替双儿了了这桩冤案。少武，双儿，作为少保主的少夫人，在大宅，在磐石堡。已经饱经冷暖，今后还会更多。但是她是一个值得你深爱、尊重的好女人，也是每一个男人值得尊重、值得珍惜的好女人。宋爷，你甘稻草来，软又黄。金丝贝耳盖身上，不怕北风和下雪，暖暖和和入梦乡。保主，沈奶奶，不好了，不好了！什么事儿啊？宋先生他，他，他，他不见了。整个院子都找过了，也没有。我记得昨天晚上宋岩他说过，他会以自己的方式跟你解释，并了断这件事。哎
，见到宋先生了吗？宋先生天天亮就出去了，去哪儿啊？不知道。哎，对了，宋先生沿着街往西门走了。备完是。宋先生要是真有个三长两短，少武跟他媳妇儿是不会善罢甘休的。哎，大姐揪什么心呢？好像是我们理亏了似的。是啊，怎么就不想想，他真的是干了什么见不得人的事儿？看大姐查的紧，吓跑了呗。什么是我查的紧呢、啊？你还嫌这大宅不够乱？怎么乱的？不是你儿子哥回来个狐狸精啊！你这个挨千刀的，你怕我治不住你？治我？你凭什么治我呀、啊？哎，你就凭你儿媳妇那点破事儿？哼，大姐，这家可是你当着的，要查要放，就你一句话的事儿，怪不到我身上。你要治我，你就不怕全盘石堡的人问个为什么？觉得五姨娘的话有点道理，跑就跑了呗。他宋妍要是和柳顺儿没干什么亏心事儿，那还怕鬼敲门？都不跑，我表哥也得把他给杀了。戴姨下面应该做的事情，是好好让表哥整治整治那个柳顺儿。您看那天在饭桌上，你还像个当家的样吗？说不定哪天，他柳顺儿就敢把饭碗扣在您的脸上呢。造孽呀！真是造孽呀！五儿啊，宋先生有下落了吗？少武，我知道昨天晚上宋先生说的话让你很难过，我也觉得很突然。现在，事实证明，宋先生并没有做对不起你和伤害你的事情。他离开盘石堡，是为了退出是非，让我们俩能够太太平平的过日子。宋先生，是一个你值得留恋的好兄弟。但是这件事情。不能就这么算了，必须还宋先生一个公正和清白。少武，这件事情是你来了断，还是我自己了？我来了断。娘，宋岩走了，您老如愿以偿了吧？这场闹剧也该收场了。您以后别总是让人当枪使，干糊涂事儿，行不行？五儿，徐小妹，你才是大宅里真正的丧眉星。看在你陪我爹睡过几年觉的份上，我这次饶了你。再敢兴风作浪，看我们扒了你的皮！啊，天啊，老爷，你看见了吗？闭嘴！再敢嚎，我今天就废了你！还有你们两个，保主大宅不欢迎你们。马上打道回府，我秦少武没你们这样的亲戚。滚！快滚！
，你说你赶走一个宋莲，管屁用啊！留着宋莲，柳双儿反倒说不清楚，秦少武有可能就会翻脸。这下好了，宋莲走了，秦少武和柳双儿反倒平安无事了。我也没想过宋莲她会主动离开。你算是白搅和了一场，现在又被秦少武赶出来了，以后恐怕再难有机会了。还有一个情况，不知道管不管用。说。我听到过柳双儿和宋妍聊起什么红军的事情，他还教宋妍唱了支歌谣。说红军什么事儿？唱什么歌谣？说的什么事儿我倒是没听懂，不过歌谣我倒是记住了几句，就跟咱们山里的调调一样的。嗯，红米饭，南瓜汤。秋茄子，味好香。后面是什么就不记得了。哎，堂兄，你说，这红军是什么？你呀，你，那我说你什么好了？你就是头发长见识短，这么重要的事儿，为什么不早告诉我呢？红军就是红匪，是要杀头的。你说这秦少武，一个国立武大的学生，他哪来这么一套套的军事知识呢？我妈也是这么说的，说柳双二那双手哪里像是捧书本的手，倒像是一双杀人的手。玉环，还记得我跟你说过吗？秦少武迎亲的时候，花轿中藏了一个神秘女人，一个怪物。现在。我想我是算全明白了。你给我看好了，嗯，老实交代，迎亲路上到底发生了什么？秦队长，表爷，我真不敢说。秦大孙，他会花了我的双眼的。那你就怕老子我宰了你吗？啊！哎呀！说吧，把你知道的都告诉我，我会留你一条活命，然后再给你一些钱，让你逃得远远的。啊！是。走。我说，我说，秦少爷在迎亲的半道上，他他他救的是个女红军。撞进了花轿，抬回大泽。可后来怎么又缠了他的媳妇啊？我可就真的不知道了。还有吗？没了，没了。这就够了。花、啊、嘴子，我让你变成死嘴子。汉有酷吏尹赏，得皇帝一切从事的诏命。曾著虎穴，网罗围捕，暴民匪寇，从此便有了监狱。但在方某人看来，某些人在监狱也是改变不了的。比如这些赤匪乱党，监狱改变不了他们的信念。最有效的手段就是消灭他们的肉体。人没有了肉身，精神也就无所依处，信念也就烟消云散了。司令坐镇三江，便是红匪乱党的末日。不过司令，眼下剿匪最棘手的不是抓人，也不是杀人，而是甄别。那我们就笃信蒋总司令的一句名言：宁可错杀三千。也不放走一个。你头的密函，司令已经过目了。司令，是吧？项目忘了告诉你，冯七福，也就是原来上清江团方局的方团总，因绞杀红六军有功，已荣升三江保安司令，驻毕京口时。你投给他的密函，就是经由上清江团方局转到三江保安司令部的。哼，我说呢。这密函投出去这么长时间了，竟然一点消息都没有。盘石堡是什么样的背景？
秦堡主夫人是什么样的身份？你举报她是红军，有何证据？我的密函上不是已经说过了吗？啊，再说还有没否花嘴子亲眼所见？看人呢？杀了！杀了！看看上尉伏法，你却把证人给杀了，你这个杀八郎的脑子是不是有毛病了？秦队长杀那个媒婆子，一定有不得已的苦衷。身为磐石堡自卫队的二分队队长，为何要举报你们堡主夫人呢？磐石堡是我磐石百姓栖身之地，藏匿赤本犯的是灭门大罪。我秦彪有义务，保证磐石堡百姓免受灾难。啊！一旦秦少武夫妇获罪。秦队长就没有什么想法了，那就是秦某自己的事儿了。当然，相府官得替秦某保密，因为磐石堡嘴上有遗血。什么遗血？远离官府，远离兵匪。就只剩下一个漏网的女兵了，怎么会是一个呢？呃，呃，不不不是不是，是两个两个。那个行凶杀人的鬼魅，伙同红军女兵枪杀我保安团士兵，实属罪大恶极。被司令当红匪示众，这众目睽睽，他就应当是个女执匪。司令，他若是不伏法，政府法度何在？保安团颜面何在？两个女赤匪，一个得而复失，被蛰半天，在我们的眼皮底下结了法场，胆大包天，替赤匪张目，是可忍，孰不可忍？另一个跳了山崖，生不见人，死不见尸，看来就是秦彪举报的那个堡主夫人。对，可以确认无疑。小夏，你想过没有？磐石堡黑风洞是上清江两股不好惹的武装势力，他们的人马总和甚至超过我们保安团的部队。仅凭秦彪一面之词，我们贸然兴兵，恐怕要损兵折将，更会导致政府同地方武装的大火拼。我这个新上任的保安司令，脸面上可不好看呢、啊。司令一定有了脚斧两手之良策。小夏，你进步了。属下这点进步，还不是仰仗司令多年之栽培？以我的名义设宴，宴请秦少武，这半天。啊？不是，司令，您您您可别忘了啊，他们俩可是生死对头啊，这这如何淹到龙去呢？小夏，本司令刚夸完你，你可不能又犯糊涂啊！啊！站住！你们管事的说话，什么事儿？磐石堡
只管扫自己的门前雪。马上霜，是你们保安团的事情啊。那是磐石堡老堡主念的黄历了，少堡主可是新锐之人呐。磐石堡乃上清江首屈一指的豪门望族，岂能对上清江的治安不闻不问？少堡主，更为重要的。是司令钦佩少堡主年少英雄，可是刻意结交啊？可我跟你们的保安团司令没什么交情。哈哈，酒杯一端便是缘分，筷子一举便是兄弟，是不是？啊，对了，司令刻意交谈，喜闻少夫人乃金国样人物，被磐石堡奉上神礼。还请务必带上夫人一同赴宴，凑合个兴致。你个闷葫芦老二，吊我们胃口，拽什么？仗着十几个鸟字，啊？赶紧跟我们说呀！方吉佛到底说的什么？急死了都！兄弟，你快点啊！说的倒还算客气，既往不咎，只为招安，而且夫人的事儿也好商量，还邀请夫人下山赴约呢。好啊，我看看二哥，我下午啊，在黑风垭口接信箱的帖子时，碰见他客客气气的。果不出所料，是好事儿。咱兄弟几个。在这山上苦盼苦熬，缺穿少吃的，等的不就是这一天吗？再说了，咱要成了官兵，以官压民，再说这磐石堡那帮小子，还不是手到擒来的事儿？好，老五说的话糙理不糙啊！官逼民反，反民再以为匪之道，逼着官府招安为官，自古以来就是官府强盗的游戏规则。老大。招安，才是黑风洞弟兄们谋图发展的大好良机呀、啊！哎，秀才这次说的有理了啊！哎呀，你们想的太简单了，有没有想过，这夫人会同意吗？她可是一提那方七佛，眼珠子就冒火的主。一个女人，老大床上的宠物。老大，当断则断，别再拿她这个棒槌啊当真使了。放她的狗屁！我说你小子以后再犯夫人，我照样收拾你。啊、你真的要放弃了？老大，弟兄们可都还盼着呢。明着说是磋商治安，其实就是冲着我来的。看来他们是怀疑你的身份。都闹得沸沸扬扬的，哪有不透风的墙啊？那就更不能去了。人家这么盛情，咱们要不去，他们更该怀疑了。怀疑就怀疑吧，我磐石堡怕过谁呀、啊？少武，咱们现在不能逞一时之强。潘石宝现在需要安宁，给你时间去治理。再说了，我们跟保安团之间还不是很清楚彼此。既然他们下了这个帖子，就说明他们还有所顾忌。我们应该好好想想，看看有没有其他的什么办法。还真得想个办法。夫人有孕，已进临盆。方七佛，他说的千好万好，夫人是万万下不得山的。可是这件事儿，暂时不跟夫人通气，也是说得过去的呀。哎，对对对，一个临盆的夫人，哎，那本就超我的心啊！啊，是吧，老五？对对对。最关键的是，帖子上只说招安。怎么个招法？拿什么条件招安老子们这几百号弟兄？方七佛是不是得说出个子丑寅卯了呀？
常言说得好啊，不入虎穴，焉得虎子。老大可以暂时不同夫人通气，带少数弟兄，秘密下山，谈判摸底。待到知己知彼时，再同夫人讲也不迟啊。老大。再说，夫人也不是个真红军，同保安团没那么大仇恨。常言说得好啊，夫妻没有隔夜嫁。夫人一介女流，眼下又要做妈妈了，正是心慈手软之时。倘若真能谈出个几百号兄弟的光明前程，哎，你个龟儿子，说了半天呀、啊，还是那句话。生米熟饭，按老二说的办。潘石宝、黑风洞接到我的帖子是什么反应？属下断言，他们两家谁都不敢驳了司令的面子。司令真是神勇啊，能够把潘石宝和黑风洞两个仇家玩于股掌，竟然不知道两个仇家将要面对面的坐到一张宴会桌子上。借力打力，上兵伐谋，上清江的土著部族历朝历代都是自行其事，对中央政府阴奉阳违，时顺时逆。此次他们两家跟赤匪都有了瓜葛，这正是我们放手治理上清江的土著部族和山中悍匪的绝好机会啊！属下正想聆听司令教诲。两家客人是仇人，主动权便掌握在我们手中，我们可以以政府的名义，联手磐石堡正派势力，压制这半天。反过来，我们以政府的名义招安，责令黑风洞协派势力，让盘石堡屈服。不管他们两家谁要是不看我们的脸色行事，谁就会被动。不过司令啊，属下唯一担心的是，若两家都有所察觉，不让我们要抓的那两个女人出现呢？哼哼，本司令当然还会留一手。司令，我立刺去。两个女人若是不到，我们便以窝匪罪一举拿下两个大当家的左卫人质。两个女人失去了他们所依靠的男人，还能成什么气候？自然会伏法。哎呀，司令环环相扣，本司令在下折服啊！<笑>这次宴会安排在什么地方？在上清江客栈，那所宅子地势复杂，便于伏击。他是京口三江客栈的封号，知根知底。嗯，记住，此次是文情，除女眷外，以扰民为由，将两家卫队一律挡在阵外，以防不测。司令未雨绸缪，属下遵命。请。<笑>镇子里来了大批保安团，方七佛也露面了，是专程从京口赶来的。他们有行动吗？一定是有情况。我听到他们几句谈话，说是要请什么人赴宴，说是什么文情。除女眷外，卫队余力挡在阵外，可保安团在镇内却有伏兵。文情，伏兵。鸿门宴，夫人判断的对，方七佛大老远从京口赶来，兴师动众的，一定是中了我们黑风洞的
我又去上清江客栈侦查了一番，宴会厅里边果真在准备宴席，我心里不踏实，亲自上山向夫人禀报。马九，你警惕的对，不过你还要记住，这个情报现在不能让任何人知道。是，我马九是夫人的人，情报只给夫人。这样对你来说也比较安全。小的感谢夫人厚爱。先去吧。等候多时了，在什么地方？上清江客栈。带路。等等，司令有令，为了不打扰正中的百姓，只许带家眷入内，卫兵一律在镇外等候，请多多担待。大帅，来，一分队镇外警戒待命，你跟我同夫人一起进镇。一分队原地待命警戒。黄三爷，三只眼好啊！黄三爷，哎，那个跳了崖的女红军，你还能认出来吗？能啊，她可是被这亲自给堵在悬崖头上的。哼，瞎了你的狗眼！她被人装进了花轿，成了新娘子，就在你的眼皮底下漏了网。司司令大人呢？被治治罪。黄三爷，本司令给你个戴罪立功的机会。如果今天一举能拿下女红军，过去的罪我可以放过，还给你官升连长。谢司令大人，卑职一定心明眼亮。赶快准备去吧。喝酒吧。哎，夫人，你是不是听说啥了？方七佛那酒可不是好喝的，我倒想听听到底是什么内容。说。哎呀，夫人，几个当家的都合计过了。夫人身子不便，这事儿夫人暂且就不要管了啊！老三我呢，也不便对夫人说，夫人真要想知道，那还是师傅去问大当家的吧。啊！啊！我的腿！啊！啊！你个鬼门！哎，要下咱了还这么收狠！我早就想收拾你们几个了。今天你是撞枪口的了，知道吗？这下载的母狼更狠。你还不想说？你要再不说，你就再也没有说的机会。嘿，把枪挪开，挪开。也行，让俺告诉你，老大跟几个当家的，那是启动风气波。他们找俺的事儿去了，你去管着，去管着。保安，啊
马队队，飞马，不然你的身子。恭迎大当家的。山野草寇，不敢当啊。贵夫人呢？方司令呢？哦，司令已恭候多时。走，大当家请慢。司令有话，为了不骚扰民众，随从部队一律在门口等候。你小子，想我们是匪不成？<笑>老子们是是匪，又怎么样？各位当家言重了，司令提携民众，确实一番美意呀、啊。好吧，客随主便。老二，随我去见方司令。其他弟兄们留在这里等我。老五，你来指挥。弟兄们都机灵点儿。大哥、二哥，放心去就是了。兄弟，有数。二人。弟兄们，招子都给我放亮着点儿。少保主能前来赴宴，可是给方某莫大的面子。方司令，魏林上清江，理当拜会。<笑>少保主，少年英雄，敢问，这位就是少夫人？正是剑内。公子好福气啊！夫人果然是国色天香啊！敢问是何方人士？哦，他是我武汉国立大学的同窗，呵呵呵，还是个才女。一会儿酒会要作诗吗？单亲也行。好啊，夫人如此有雅兴，方某将荣幸之至。我今上茶。来啦。是不是还请了别的客人？啊，是一位少保主熟悉的朋友，即刻就到。黑风洞遮半天，大当家的到。方司令，什么意思？少保主稍安勿躁，我知道你们两家梁子结得很深，那为什么还要这么安排？是让你们两家都给我方某人点薄命，面子不是这么个给法。我潘师宝从来不和官府来往，更何况是匪。少保主，这半天虽然是匪，但也许一会儿就是官府的人了。少保主为上清江第一大豪门，难道说就没有义务在方某招安遮半天的当口做个见证吗？二位当家的，请。是这样，我早该想到这是个圈套。<笑>大当家的，先请坐。大当家的，刚才方某还跟少保主说，你们两家都要给我方某点薄命。黑风洞同庞司令之间的事情
。难道需要少保主在场吗？当然，磐石堡是上清江最大之豪门，关乎地方治安。招安只是李当同政府通力协助。大哥，方司令联络了地方豪强和黑风洞来谈招安之事，足见郑重和诚意啊。是不是让方司令先谈谈招安的条件？遗憾的是，大当家的没能带夫人前来赴宴。哼，黑风洞遮半天当家，叫他来干什么山与山。